还是整块的大肉吃的过瘾啊。大家好，我是程飞，咱们今天来吃一个烤肉自助啊，就是这个江虎东，这家店在天津东丽万达。虽然好像这个分店还挺多，但是好像目前来说自助就是只有这一家店是。去年十二月开始就好多小伙伴让我来看看这家店了，那咱们今天看看怎么样吧。他这里是扫码点单，自助的是扫这个牌子上，别扫成桌子上的了。咱们看看这些菜品啊，先点着，也是有调味肉和原味肉，牛肉、猪肉，这就素菜了。个感觉种类不是很丰盛啊，一会儿看它肉质怎么样吧。冰激凌，伊利牌子的。然后这边又是它的小菜和调料，这里边是酒水饮料，没有酒水，只有饮料，种类不多啊，就这么几种。它这里上菜很快啊，这不到十分钟，第一波全上齐了。咱们老规矩啊，冷面开局。但这感觉这汤色儿不是我爱喝的那种啊。嗯，确实不是我爱喝的那种。那荞麦面它这些肉混着上来，有的也分不清啥是啥了。咱就先，嗯，先吃着吧。而且感觉就是端上来的时候，好多这个肉，就好比它刚端上来的时候，这个肉还冻得特别的瓷实。谢谢，冻得比较久，它在烤的时候也需要多烤一会儿。那个应该叫雪花外脊。嗯、这个放在菜单第一位，应该也算是一个招牌了。又是一个大块的整片的肉。肉质很可以啊，但是感觉它这个一百零九这个价格，在天津东丽这个位置，嗯，有点小贵。虽然就是进店之后他会告诉你扫码进直播间，它可以减十块钱啊，牛舌。但是感觉这个价格还是贵了些，牛舌还算可以啊，脆弹的程度差了一点，但也有。这是红歌馍还是什么来着？烤菠萝一份就一片儿。它这个烧烤汁儿我觉得还可以啊，是这个酸咸，然后带着微微一点甜味儿和一点点的这个小米辣的辣味儿。对于吃这烤肉来说还是很解腻的。这个炒鱿鱼，鱿鱼呢？嗯，在这儿呢。入口很浓郁的酱香口，咸香带点辣，哇。调味很香哎，做一碗饭我能干一大碗。问题在于啊，鱿鱼的量确实有点少。这一盘子全是圆白菜和青椒了，做的也很好吃，就是没几块鱿鱼啊。这个应该是牛五花之类的。这金属筷子实在太难用了啊，它这有一次性的木筷子。红膜嚼着还很香啊，这是红膜吗？啊，嚼着还挺香的啊，里边这脂肪的香气混合着这个肉的筋膜，咱也甭管了，就直接瞎吃吧。它这里倒是都是都是真肉啊，没有调理肉，没有合成肉，所以根据口味也是有这种。调味肉，调味的肉，这个肉也是怎么说呢？肉质也是有保证的啊，不是那种为了掩盖肉的不新鲜而加的调味刚刚人家给帮忙换了个烤盘啊，它这块还有烤芝士，芝士玉米。嗯、芝
是香甜味差点玉米香甜味也差点儿。你这辣白菜还不错，你这放着五花肉直接炒，都能直接出一道菜。它这个饮料有点少啊，然后我找了一个无糖的茶，但是有点踩雷。它这个配料表里头，一个茶饮料它加了一堆甜味剂。这是让人喝起来很怪啊！这阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素都加了啊！鸡心，我的超爱。蘸点辣椒面他刚才还过来特别的提醒一下，像一些呃油脂高的、肥肉多的，他不建议你用那个烤网烤，他会给你换烤盘还是整块的大肉吃的过瘾啊！菠萝没烤，直接吃。罐头味啊，非常非常明显的罐头味它这个烤盘实在是有点小啊，人一多你这烤不过来。蒜味大肠。这肠好弹呀，韧性好足，嚼起来，而且里边包了非常多的脂肪，这嚼起来特别的香啊！爱吃大肠的可以尝尝，点了个石锅拌饭。它这酱放多久了？表面都起一层膜了，天哪！它这辣酱感觉都粘成一团了，不是刚挤出来的啊，感觉可能在外边搁了至少大半天了。其实像韩餐里的这个石锅拌饭，我都特别理解不了，一点米饭加上一点焯熟的菜，再加点辣酱，它卖的一份卖的比盖饭还贵好多。这是那个炒鱿鱼剩下的配料辅料，咱把它拌进这个饭里头。这拌饭真好哎！这个炒年糕，感觉就是把一堆食材放在部队锅的汤底里头焯了一下，啊，这还带着方便面，而且这里边吧好多食材还加生，啊，看它这虾品质怎么样。感觉有点对不起，一百元这个价格哈，自助里常见的冻虾嘛，更接近六七十的自助的水平。这一大块肉看着好过瘾啊，分一下。大片肉虽然吃的过瘾啊，但是不好熟。还是穿插这些薄肉来吃啊！又烤了一片菠萝。嗯。这烤完之后，这个感觉好了很多啊。它那个罐头的感觉，呃，明显削弱了一些。罐头菠萝本身它那种菠萝的刺痛感就已经削弱了很多，在经过一烤就完全没有了。果肉烤完之后，嚼起来还变得弹弹的、嗯。老板娘和我老丈人吃好了，然后总算可以一口气多吃点了哈。继续牛舌，它这个炒鱿鱼味道确实不错啊，然后又配了碗米饭，咱们拌着吃。
，有鱿鱼了。哎呦，还没吃着。刚才那一盘炒鱿鱼下去还真是有点辣啊，幸好它这里还有这个饮水机，啊，有白水还可以救个命。OK， 吃完出来了，它这里就是距离用餐时间还剩十分钟的时候，它会提醒你一下啊。嗯，吃完之后感觉整体还是可以的啊。我是放在一年前的时间，我就会很推荐大家来。但是就是从二三年的九月份开始啊，天津新开了很多家。性价比很高的自助，所以这就体现不出它的这种优势了。对于这家店，只能说是物有所值，达不到物超所值的水平。那么咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看啊！希望我的视频能给您带来好胃口，咱们下期再见，拜拜。